Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Corona ne vaka bhayankar maina mahammari prapanchani deshani rastani chuttu mutti manal bhay bhantan jese i drudushkar man sangatan lo rastu prajalu ala onnaru rastani paripali chya naikude mo i prajal ne la kaapadu kawali na prajal ke la andaga ondali atyadik mandi ke testlo lo chesi i corona anto mandi kundo thels kony. Corona sokin orang lantar kini wajib sedaya lantni cuci. Rakunna orang itu kosong sakal sa jagat itu kius kuntrna. In tak custom yang kalam lo. Nara wari nakat jitulah peripalan lo. Nara wari nakat jitulah wisak kau gil lo. Cikku kuna kuntr mandi. Ma dalitan aikulu. Paycha cekani ke para kastaga. Swami Bhakti ni pada sini cerita ni ke samai mu, sandar bumi le kunda. Nara Chandrababu Naidu yang kita mepu pada tuh kosong, unna wastawa peristiwaan wakil Kristu, thamadai ni seli lo, Telugu Desam Parti ke penting tuh kuga, Nara Chandrababu Naidu school le lo, tan vidya dulu kaini netpice mosamu, daga, putra, ane twenty, padalanu. Nel pichi, dalam training pichi, dalam nisnat pun juga si prajal majulah kudu leh. Walau mana cik putin ada, walau ramaiya. Walau ramaiya, kata mood road juga, mood teral rasa du. Mupaya tarik aku terum, awat terum emo, NCSC rasa du, National Commission for Schedule Caste samastaku, ingko aku terum emo Human Rights samastak rasa du. Inko kuterum emo social justice and empowerment ministry garik rasa itu. Rasu pergi langgar ku, wala ramai rasu na utara lewakka, konum, wala ramai ya utara le pundu pergi na amsalu, wala ramai ya utara le right ani ke wena kalu nde background kadal rajin cina kadhana ikru, a wishes alamu mi dora. Ia rasu perjalanan cepat dan udah semua ini dan ini nanti na perdana mei na petrika sama wajah ke mukjy udah singa cepatu. Walau ramai ya cepatu ni, ini rasu mulo, sama juga ni yang korban ini ni, dalit lek ni yang jadi tu ni, awamana jadi tu ni ni, sahdikarata, dalit lek sahdikarata, anti empowerment leh dani. Mana wahab kulu orang ni cepat ni mani, aina syakla kuteral dah sedu. Walau ramai ente nak beti kat tengah, kau pun lekup aina, ilan ti chatta uteral dah sena, walau ramai nu, daily beti kuri te budja sugo nak abdeng kau tu la. Ini chitta paper ganen pergi nisenna. Ini tak tisu paper ganen pergi nisenna. Dengan kini pora itu, dengan kosan ini arah itu, yang ini mesti salah ni, yang berkosan panjai salah ni, yang ini sajun salah ni, nuwu putih ni, samaj orang ni, ni entah badan jenis ni, samaj ke warung kosan, wakar roja ni, galun puni, wala ramaiya, nak kaji tu lo nara chandra wawan ni, wisak kau tu lo cikukuni, tay tak kalau arpu. गाँव गाँव में अरुष्टु भाव भाव में अरुष्टु पहले पहले गाँव के मुख्यमंत्री सिवाय जगन मोदी डिगार में था माटल दाढ़ी जैसा डू प्रसिमित ले लो इलान्टे रातल तो रातल दाढ़ी जैसा ना डू ह्यूमन राइट्स करुँची दल के एम्पावरमेंट करुँची सोशल जस्टिस करुँची मीर माटल डे नारा चंद्रमा � Anala citeranya untuk di, ini rasa perjalanan dari mukmin itu wilayah skundna ru, wil lah dalit itu kunci mata le dani. Mak adun lah nanti untuk naik minyak sesa lalu, nara chandra bawa mana dia ka, aidi sosa lalu peribala lalu, mir yesin baik kelanu, mir naik ku, nara chandra bawa mana dia yesin baik kelu, ini bumi meja, nuwu nene baju kuman nanti kalam. दलित समाज उन्नत कालम, ये राज्य के आल उन्नत कालम, 
నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉపయోగించిన పద జాలాన్ని దళిత సమాజం మర్చిపోదని వల్ల రామయ్యకు ఎంత మీరు డ్రామాలాడినా నాటకాలాడినా దళిత సమాజంలోకి మీకు ప్రవేశం లేదని ఈ సందర్భంగా చెబుతున్నాం రామయ్య నేను సూటిగా నిన్న ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఈ రోజున మీడియా సమావేశంలో నువ్వు మనిషి అయితే నీకు మనస్సు అనేది ఒకటి ఉంటే నీకు ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంటే నీకు ఆత్మ గౌరవం అనే పదం మీద నీకు గౌరవం ఉంటే దళితుల్లో ఎవరైనా పుట్టాలని కోరుకుంటారా అన్న నాయకుడి యొక్క నాయకత్వంలో నువ్వు పనిచేయటం ఇది ఎంతవరకు సభబో ఇది ఎంతవరకు సమంజసమో నువ్వు తేల్చుకొని ఆ రాతలను పిచ్చి కోతలను పిచ్చి రాతలను రాయమని చెప్పి కోరుతున్నాను నువ్వు పుట్టిన నీ సామాజిక వర్గంలో ఎవరైనా పుట్టాలని కోరుకుంటారా అని అన్న నాయకుడి యొక్క కాంపౌండ్లో పనిచేసే నువ్వు దళిత ద్రోహిని నీ నాయకుడు దళితులను చీల్చి చండాడాడు దళితుల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీశాడు దళితులకు చదువుకోవటం అవసరం లేదని చెప్పాడు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ఆ రోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క కేబినెట్ మంత్రిగా ఉన్న ఆదినారాయణ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీరు శుభ్రంగా ఉండరు మీకు చదువుకోవటం రాదు మీరు తెలివి తక్కువ వాళ్ళని వ్యాఖ్యానించినప్పుడు మీ నాయకుడు మీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చున్న వాడు నిజంగానే ఈ దళిత సమాజం పట్ల అతనికి ఏమంత రవ్వంత ప్రేమ ఉండినా గౌరవం ఉండినా తక్షణమే ఆదినారాయణ రెడ్డిని ఎందుకు డిస్మిస్ చేయలేదని అడుగుతున్నాం చింతమయ్య ప్రభాకర్ మీ ప్రభుత్వ ఉప్పుగా ఉండి రాజ్యాంగ పరమైన బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్న ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక చీఫ్ ఉప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన సమాజాన్ని ఉద్దేశిస్తూ రామయ్య నువ్వు చండాలు పడమైనా నువ్వు నేను ఒకే సామాజిక వర్గంలో ఉన్నాను కాబట్టి మన సామాజిక వర్గాలను సంబోధిస్తూ మీకెందుకు రా రాజకీయాలు రాజకీయాలు చేస్తే మేం చేస్తాం మీరు ఓర్క చూస్తూ ఉండండి రా మేము ఆడుకున్న ఆటలో మీరు పావులు రా అని చెప్పా నేను రోజున నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే ఇలాంటి ఉత్తరాలు నారా చంద్రబాబు నాయుడికి నీ ఉత్తరాలు ఒక్క అక్షరం నువ్వు రాసి ఉండుంటే ఈ రోజు నన్ను రాసిన మూడు లేఖలు తెలియ ఉండేది ఒక్కే ఒక్క అక్షరం ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని పదే పదే అవమానపరుస్తున్నారు మేం మనుషులే కదా మాకు కళ్ళు ఉన్నాయి చెవులు ఉన్నాయి ముక్కు ఉంది మాకు ఆలోచించడానికి ఒక గుర్రం ఉంది మాకు కాళ్ళు చేతులు బాగానే పనిచేస్తున్నాయి మేము విదేశాలకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం మేము ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నామని చదువుకున్న నువ్వు నారా చంద్రబాబుని కనీసం ఆంతరంగిక సమావేశంలో నేను అడిగున్నావా పోని మీకు బాగా అలవాటైనటువంటి లీకులు ఇచ్చే కార్యక్రమంలో భాగమైనా కొంతమంది ఎస్సీలు వాళ్ళు రామయ్య నాయకత్వంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడిని ఈ విధంగా అడిగారని చెప్పించగలిగారు అది కూడా లేదు మీకు ఎందుకంటే మీరు ప్రతి మాటని ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా మమ్మల్ని అవమానపరుస్తూ అపహాసం చేస్తూ మా మా మేము వేసుకునే బట్టలను మేము ఉండే ఇళ్లను మేము చదువుకునే చదువులను తక్కువ చేసి చూపించి మేము పుట్టిన కులాలను పనికి రాని జాతరగా చూపించిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోసం నువ్వు పనిచేయటం నిస్సిగ్గుగా ఉంది సిగ్గుపడుతున్నావు నీలాంటి నాయకులు చూసి మేము నిన్ను కేవలం నిన్ను నీ మిగతా దళిత నాయకులందరూ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కేవలం ఈ సమాజంలో ఉన్న దళిత నాయకత్వాల మీద దళిత సమాజం మీద దళిత ప్రజల మీద దాడులు చేయడానికి మమ్మల్ని కుషింపు చేయడానికి మమ్మల్ని హింసించడానికి మా మీద దాడులు చేయడానికి మాత్రమే వాడుకుంటున్నాడు కానీ నారా చంద్రబాబు నాయుడికి ఏ కోసైన ఈ దళిత చేత మీద రవ్వంత కూడా గౌరవం లేదు గౌరవం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా రామయ్య ఈ దళిత సమాజాన్ని ప్రేమించడం అంటే ఈ దళిత సమాజానికి గౌరవం ఉంచడం అంటే దళితులు అట్టడుగు వర్గాలకు కనీసం పాంప్లెంట్లు కూడా ముద్రించుకోలేని సామాజిక వర్గాల్లో పుట్టిన నాలాంటి వాళ్లకు ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్లు ఇస్తాడు ఎమ్మెల్యేని చేస్తాడు నందిగం సురేష్ లాంటి వాడిని ఎంపీని చేస్తాడు మన దళిత మహిళని హోంశాఖ మంత్రిని చేస్తాడు ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రిని దళితుల్లోని చేస్తాడు రామయ్యని నేనేం అడుగుతుందా నారా చంద్రబాబు నాయుడు క్యాబినెట్లో దళితులు మంత్రులు ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క చెప్పులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక మాలకి ఒక మాదిక్కి ఇచ్చాడు ఇవన్నీ నేనేమి ఉపన్యాసం కోసమో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడం కోసం చెప్పడం లేదు నేను చెప్పే ప్రతి మాటకు 
ఈ రోజున లోట్లో నుంచే ప్రతి సంఖ్యకు నేను కట్టుబడి ఉన్నా నీకు దమ్ము ఉంటే నీకు ధైర్యం ఉంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్మిషన్ తీసుకుని మీ తెలుగుదేశం పార్టీ మంగళగిరి ఆఫీస్కి నేను వస్తా నువ్వు పెన్ను పేపర్ తీసుకొని కూర్చో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాం ఐదు సంవత్సరాలలో దళిత సమాజానికి జరిగిన మేళ్లేంటో దళిత నాయకత్వానికి ఇచ్చిన పదవుల సంఖ్య ఏంటో ఈ రోజు ఈ ఒక్క సంవత్సర కాలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలోని వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దళిత సమాజానికి ఏం సేవ చేసిందో ఎన్ని మేళ్లు చేసిందో నేను సంఖ్యలతో వస్తా నీకు కలేజా ఉంటే రా ఈ పిచ్చి రాతలు నువ్వు ఎవరు కొత్తరాలు రాస్తున్నావో తెలియని రాతలు నీ రాతలు ఎక్కడికి పోతున్నావో మాకు అర్థం కాని రాతలు ఆపేసి ప్రత్యక్షంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుగు మాట్లాడుతున్న ప్రజలకు స్పష్టమైన సమాచారంతో మనిద్దరం కూర్చుందాం మనిద్దరమే మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు నేను నీకు లెక్క చదువుతున్నాను మాలా మాదిగులకు రెల్లి కులస్తలకు మూడు కార్పొరేషన్లు చేశాడయా నువ్వు ఏ రోజు నా కోణాన్ని ఆలోచించగలిగావా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఒక దళితులు పెట్టాడయా హోం శాఖ మంత్రివర్యులుగా ఒక దళితులు పెట్టాడయా ఐదు మంది మంత్రి పదవులు ఇచ్చాడయా వాళ్ళ రావయ్య నువ్వు హోమన్ రైట్స్ అంటున్నావు కదా మరి అమరావతి ప్రాంతంలో దళితులకు సుమారుగా యాభై నాలుగు వేల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామంటే కోర్టులకు వెళ్ళి అడ్డుకుంటే ఏమైంది నీ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆ రోజు నీ గళమేమైంది మొగబోయిందా భయపెట్టారా లేకపోతే పార్టీ నుంచి తీసేస్తామని చెప్పారా లేకపోతే నిన్ను పార్టీ నుంచి బహిష్కరిస్తామని చెప్పారా ఈ రోజున తబిదల అంటూ రాజ్యసభ నాలుగో సీటు కోసం పోటీలో నిలబడతావా సిగ్గుందాలి కదా నీకు గతంలో నువ్వు గెలిచే అవకాశం ఉండినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉండినప్పుడు సంఖ్యాబలం వాళ్ళ దగ్గర ఉండినప్పుడు నిన్ను గెలిపించే అధికారం నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉండినప్పుడు ఆ రోజున రాజ్య రాజ్యసభ సీటుకు నువ్వు టిక్కెట్ అడిగితే టిక్కెట్ ఇవ్వలేదు కదయా నిన్ను అవమానపరిచారు కదా ఆ రోజు ఏమైనా హ్యూమన్ రైట్స్ ఆ రోజు ఏమైనా ఈ లేఖలు ఒక్క లేఖ కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు కాలేకపోయే ఈ రోజు నన్ను ఓడిపోతామని నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలుసు నీకు తెలుసు ఆ తాబేదారులందరికీ తెలుసు కానీ నిన్ను పోటీలో పెట్టారు ఎందుకో తెలుసా రామయ్య ఓడించటం కోసం నిన్ను ఓడించి నిన్ను అవమానపరచటం కోసం నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజున ఈ మీడియా సాక్షిగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ తరఫున నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూటిగా అడుగుతున్నాను నాలుగో సీటుకు గెలిచే అవకాశం ఉండుంటే నారా లోకేష్ ను పోటీల్లో కెందుకు పెట్టలేదు నువ్వు ఎందుకు ఆ దళితులైనా ఈ వల్ల రామయ్య పోటీల్లో దింపావు సమాజానికి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవకాశం అవసరం ఉందని రామయ్య ఈ రోజున ఒక దళితవుడైనటువంటి ఒక పండితుడైన న్యాయ కోవిదుడైన కనకరాజు గారిని ఎస్ఈసీగా పెడితే ఆయన వద్దు మాకు అవసరం లేదు మేమే ఉండాలని ఈ రోజున రమేష్ కోసం ఎంత రగడ జరుగుతుందో ఒక్కసారైనా చెవులైనా చెప్పుండాలి కదా సార్ దళితులు ఆలోచిస్తారు సార్ అవమానపడతారు సార్ మా వాడు ఎస్ఈసీ అయ్యాడు సార్ మా వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు సార్ మాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని మళ్ళీ మీరు ఆపమాకం సార్ కోర్టుకి వెళ్ళమాకం సార్ అని నువ్వు ఆంతరంగిక సమావేశంలో అడిగి ఉండాల్సింది మీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి అడుగుతూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన వాలంటీర్ వ్యవస్థలో దళితుల భాగస్వామ్యం ఎంత నీకు లెక్క తెలియాలి ఈ రోజు నా గ్రామ వాలంటీర్లే కాదు గ్రామ సచివాలయాల్లో వచ్చిన ఉద్యోగాలలో ఎస్ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలకు ఎంత ఎంత శాతం ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి ఈ లెక్కలన్నీ సవివరంగా నీతో చర్చించడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా చెబుతూ నాడు నేడు కార్యక్రమం అయినా ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాల్లో బోధనలు అయినా అన్నిటిని కూడా అడ్డుకునే కార్యక్రమం జరుగుతుంది రామయ్య నువ్వు మేలుకో నువ్వు మేలుకో అది ద్రోహం జరుగుతుంది మన బిడ్డలకు అన్యాయం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం మాధ్యమాలను ప్రాథమిక పాఠశాలలో మాలపల్లెలో ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాలలో మాదిరిపల్లెలో ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఎలుకల ఏడాది కులక్షులకు ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాలలో బీసీ కులక్షులకు సంబంధించిన బీసీ కాలనీలో ఉండే ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మాధ్యం బోధించాలని ఒక పక్కన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవసరం లేదని నీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎవరు కావాలో నువ్వు నేను దళిత సమాజంలోకి వెళ్ళి మాట్లాడదాం నీకు నిజంగా కలుగుగా ఉంటే నీకు ధైర్యం ఉంటే నువ్వు సామాజిక బాధ్యత కలిగిన వాడు అయితే నువ్వు ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయితే నారా చంద్రబాబు నాయుడిని సూటి అడుగు సార్ దానివల్ల నష్టమే వచ్చింది ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో బోధన జరిగితే ఆ దళిత సమాజంలో బిడ్డలు చదువుకుంటారు కదా వాళ్ళు విదేశానికి వెళ్తారు కదా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అయ్యి ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు కదా అనే కనీస జ్ఞానం లేని నువ్వు ఇలాంటి చెత్త ఉత్తరాలు రాస్తున్నావు దేనికోసం 
ఏం సాధిద్దామని నువ్వు రా ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క నాయకత్వంలో మన బిడ్డలు చదువుకునే ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలలు అంతకుముందు ఎలా ఉంటాయో ఈ రోజున జూన్ మూడో తారీఖు నుంచి ఎలా ఉండబోతుంది నీకు చూపిస్తా నేను గతంలో పరిపాలనలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిన వ్యవస్థలను బాగు చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ప్రాథమిక పాఠశాలలో కాదు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు బాగు చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అక్కడే కదా కనీసం పక్క గ్రామంలోకి ఒక ఆటోల ప్రయాణం చేయలేని కటిక పేదరికంలో మగ్గిపోతున్న వాళ్ల కోసం ఆ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను బాగు చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్యమే కాదు ప్రాథమిక చదువులు వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనాలు వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో బోధనలు అమ్మఒడి లాంటి పథకం గురించి నువ్వు మాట్లాడగలదు రామయ్య అమ్మఒడి పథక లబ్ధిదారులు మనవాళ్లే కదా మన దళితులు కదా దళిత సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాలకు కనీసం బిడ్డలను చదివించుకోవడానికి స్తోమత లేని ఆ తల్లులకు ఈ రోజున అరవై రెండు వేల అరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమ్మబడి పథకం కింద అత్యధిక మంది లబ్ధిదారులు మన దళితులు రామయ్య నువ్వు రా లెక్కలు చూసుకున్నా మనం అది కదా సామాజిక న్యాయం అంటే అదే కదా దళిత ఎంపవర్మెంట్ అంటే అదే కదా హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఈ సమాజంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు చదువుకునే హక్కు మాట్లాడుకునే హక్కు జీవించే హక్కు ఉందన్న కనీసమైన జ్ఞానాన్ని మీ నాయకుడికి లేకపోతే ఈ రోజున బాగు చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు సర్గే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడు ఇదే సుపరిపాలన అంటే ఇదే న్యాయమైన పరిపాలన అంటే ఇదే మేం కోరుతున్న పరిపాలన అంటే ఇలాంటి కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని పసుపు దండుతో కలిసిపోయిన ఇలాంటి పసుపు మొక్కలకు ఇది అర్థం కాదు ఎందుకంటే బాధని అనుభవించేవాడికి ఆ బాధని ఓదార్పులో చూపించినప్పుడు వాళ్ళని దేవునితో కొలుస్తాం మీకు మా కోణం అర్థం కాదు మా బాధ నీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే నువ్వు పసుపు దండులో కలిసిపోయావు నారావారి నక్క జిత్తల కంపెనీలో నువ్వు భాగస్వాముడు అయిపోయావు నారావారికి ఉష కవులలో నువ్వు చిక్కుకొని ఉన్నావు కాబట్టి దళిత సమాజం పడుతున్న బాధలు దళిత సమాజం చదువు కోసం ఆ చదివించడానికి డబ్బులు లేక కుమిలిపోయే తల్లుల యొక్క ఆకాంక్షను చూడలేని మీలాంటి దురదృష్టకరమైన నాయకులు ఉన్న ఈ రాష్ట్రంలో అమ్మఒడి అమ్మఒడి పథకం లాంటి స్ఫూర్తి నీకు అర్థం కాదు నాడు నేడు నీకు అర్థం కాదు ఇచ్చిన నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు నీకు అర్థం కావు ఆరోగ్యశ్రీ అర్థం కాదు రైతు భరోసా అర్థం కాదు సున్నా వడ్డీ రుణాలు అర్థం కావు మన ఆటో డ్రైవర్లకు ఇచ్చిన పదివేల రూపాయలు నీకు అర్థం కావు వేలకు ఇచ్చిన ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు నీకు అర్థం కావు ఏమి చెప్పినా నీకు అర్థం లేదు ఎందుకంటే నా ప్రెస్ మీట్ టైం తక్కువ ఉంది పథకాలు ఏమో కొండంత ఉన్నాయి నేను చెప్పుకుంటా పోతే రవయ్య అందుకే నేను అంటున్నాను నువ్వు టైం ప్లేస్ ఫిక్స్ అయ్యి ఢిల్లీ వద్దు ఢిల్లీ అంటే నువ్వు ఏ ఉత్తరం రాశావు ఆ ఉత్తరం ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వాళ్ళు సమాధానం చెప్తారు నీ కూడా తెలియదు మనిద్దరికి తెలిసిన ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియదు నువ్వు నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూటి అడుగు టీజార్ సుధాకర్ బాబు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పంపించిన ఎమ్మెల్యే నాకు సవాల్ విసిరారు సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలనలో దళిత జరిగిన న్యాయాన్ని సమీవరంగా లెక్కలతో వస్తానంటున్నాడు నేను కూడా పోతాను సార్ అని చెప్పి అడుగు రామయ్య నీకు దండం పెడతారా నీకు దమ్ముంటారా కూర్చుందాం చర్చిద్దాం చర్చ తర్వాత ఈ ఉత్తరాలు రాయడం కోసం నువ్వు పడినటువంటి శ్రమ నేను ప్రోత్సహించిన వాడిని నువ్వు ఏదో ఒకటి తీసుకొని కొడతావు ఆ వస్తువు పేరు నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఆ వస్తువుతో కొడితే గాని నీ నాయకుడికి బుద్ధి రాదని నాకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి సెలవు తీసుకున్నాను నమస్కారం